Bien aimé dans le Seigneur, bonjour. C'est un plaisir de nous savoir rassemblés euh, ici et pour ceux qui sont euh, dans leur domicile respectif euh, pour euh, ce culte à la gloire de Dieu. Je voudrais tout simplement te dire que tu es la bienvenue à une rencontre qui va changer ta vie, qui va changer ta destinée. Amen. Parce que je suis convaincu, tu ne sortiras pas d'ici, tu ne finiras pas cette rencontre étant la même personne. Ça, j'en suis convaincu. Alors, je voudrais que tu ouvres ton cœur et que tu permettes que l'onction de l'Esprit puisse t'enseigner. Vous savez, la Bible déclare, l'onction lui-même nous enseigne toutes choses. Et je peux ressentir la plénitude de sa présence ici ce matin. Je peux ressentir son onction ici ce matin, te toucher, toucher ton cœur tardif. Ouvrir ton entendement afin que non seulement que tu écoutes sa parole, mais que tu sois à mesure de la comprendre. Parce qu'il y a une différence entre écouter et comprendre. Vous m'écoutez, mais vous pouvez ne pas me comprendre. Mais ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous donne à tous la capacité, la grâce de pouvoir comprendre sa parole ce matin. Alors, bien aimé, ce matin, je vous parle sous le thème « Recevoir une triple onction ». Recevoir une triple onction. Je, je sens le feu ici. <rire> Gloire à Dieu. Euh, bien aimé, Dieu voudrait que nous soyons des chrétiens efficaces. Dieu voudrait que chacun, que nous puissions avoir de l'impact dans notre génération, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos lieux de service, que ce soit où que nous nous trouvons, le Seigneur voudrait que nous puissions marquer notre génération. Il voudrait en fait que nous puissions avoir une vie chrétienne victorieuse. Mais comment? Comment? Bien aimé, je voudrais tout simplement vous dire ce matin que seule l'onction complète du Saint-Esprit, je dis bien seule l'onction complète du Saint-Esprit confère aux chrétiens la puissance nécessaire pour pouvoir marquer sa génération, pour pouvoir faire la différence. Seule l'onction complète du Saint-Esprit peut nous apporter un ministère efficace. Vous savez, Dieu nous appelle tous. Ce ne sont pas seulement parce qu'on a peut-être pasteur, parce que je suis pasteur, que je suis appelé. Non. Tous, nous sommes appelés. Est-ce que vous comprenez? Chacun de nous, nous sommes appelés. Nous formons le corps de, le, 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 le corps de Christ. Et en tant que corps, nous sommes des membres. Est-ce que vous comprenez? Je peux être la bouche, tu peux être, tu peux être le, le, la, la main, l'autre peut être les pieds. Nous formons tous le corps de, de Christ. Et en tant que membre, nous avons une fonction spécifique. Et seule l'onction de Dieu peut nous permettre d'accomplir de manière efficace l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Bien aimé, Dieu a fait de nous, la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 6, Dieu a fait de nous, un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a fait de nous un royaume des, des sacrificateurs. Est-ce que vous savez que nous sommes des sacrificateurs? Je suis un sacrificateur. Vous êtes des sacrificateurs. Chaque enfant de Dieu est un sacrificateur. Parce que Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, pour Dieu le Père. Bien aimé, il veut, le Seigneur veut, que nous ayons, écoutez bien, le Seigneur veut que nous ayons la pureté des sacrificateurs et la puissance des rois. Est-ce que tu peux lever ta main, dis Seigneur, j'ai besoin de la pureté des sacrificateurs et de la puissance des rois. Bien aimé, nous devons marcher dans son notion complète pour qu'il en soit ainsi. Nous devons marcher dans son notion complète pour pouvoir accomplir le plan de Dieu pour notre destinée. Je voudrais tout simplement vous dire que dans le message de ce, de ce matin, 
je désire tout simplement vous montrer que c'est seulement, je dis bien seulement, par le moyen de l'onction que vous pourriez apporter la libération, le salut, que vous pourriez mener une vie chrétienne victorieuse, que vous pourriez marquer efficacement votre génération. Et ceci uniquement par le moyen, par le biais de l'onction. Par le fait que le nom même par lequel notre foi est désignée, à savoir Christ, Christ, en grec, Messie, et en hébreu, signifie loin. Christ signifie quoi? Loin, loin. Jésus a annoncé son ministère en proclamant les paroles suivantes dans Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 19. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés. Bien-aimé, Jésus n'a pas laissé de doute. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur, sur moi. Le Seigneur Dieu m'a oué. Il m'a oué. Si je peux paraphraser, pour faire ceci et pour faire cela. Si Jésus, le Fils de Dieu, Dieu en personne, avait besoin de l'onction complète de Dieu pour accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre, à plus forte raison, vous et moi, à plus forte raison, vous et moi, nous avons besoin de l'onction de Dieu pour accomplir chacun, selon l'angle, le couloir que Dieu lui a donné, la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé Ici bas, Jésus n'a laissé, Jésus n'a pas laissé de tout bien aimé. C'était à cause, je dis bien à cause de l'onction de l'Esprit de Dieu qu'il était capable d'avoir un ministère efficace, qu'il était capable d'accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé ici sur terre. Il n'a laissé aucun doute là-dessus. La même règle, bien aimé, s'applique pour vous et pour moi aujourd'hui. Nous ne pouvons pas accomplir efficacement l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés dans son royaume si nous n'avons pas l'onction complète du Saint-Esprit. Esaïe, bien aimé, parla de la puissance libératrice de l'onction en se servant des paroles suivantes. Dans Esaïe chapitre 10, le verset 27, il dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse, la graisse ici c'est l'onction, fera éclater le joug. Le fardeau, le fardeau de qui de l'ennemi, le fardeau que l'ennemi a posé sur toi. La Bible dit, ce fardeau sera ôté. Le jour, ça veut dire, cette direction dans laquelle le diable t'entraîne afin de te détruire, son jour sera détruit. Peut-être c'est le jour de la malédiction, peut-être c'est le jour de la stagnation. La Bible déclare, ce n'est que par l'onction que le jour pourra être brisé. Ce n'est que par l'onction que le salut pourra arriver. Ce n'est que par l'onction que la délivrance pourra arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimés, nous chantons plusieurs cantiques proclamant que l'onction du Seigneur brise toutes les chaînes. J'en connais un cantique qui, euh, 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 un, des, un des cantiques qui dit, par l'onction, Jésus brise le joug. Par 
le Saint-Esprit et la puissance. Tout comme a dit le prophète, voici le temps de la pluie, de l'arrière, de l'arrière-saison. Je vous apprends ce cantique un jour. Amen. Alors, bien-aimé, Dieu manifeste sa puissance de nouveau. Et l'onction brise le jour. Oui, c'est vrai. Le Saint-Esprit doit descendre sur nous et nous accorder une pleine onction si nous voulons être capables d'accomplir efficacement, je dis bien efficacement, le but pour lequel Dieu nous a créés dans notre génération. Qu'est-ce que l'onction, bien aimé? Je parle de l'onction. Qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet? Comment est-elle accordée aux leaders dans les générations passées? Il y a trois anciens. Amen. Il y a trois anciens. Je dis bien, il y a trois anciens mentionnés dans l'Ancien Testament. Si vous parcourez l'Ancien Testament, vous vous rendrez compte qu'il y a trois anciens mentionnés. La première onction, c'est l'onction du lépreux. Quelqu'un dit l'onction du lépreux. La deuxième onction, c'est l'onction du sacrificateur. Quelqu'un dit l'onction du sacrificateur. Et la troisième onction, c'est l'onction du roi. Est-ce que quelqu'un peut dire l'onction du roi? Alors, nous allons étudier ces trois onctions. <rire> Amen. Parlons d'abord de l'onction du lépreux. L'onction du lépreux. Bien-aimé, vous êtes sans ignorer que la lèpre était la maladie la plus redoutée. Je dis bien la plus redoutée de l'ancienne Palestine. Cette horrible maladie rongeait lentement la chair de ses victimes impuissantes. Finalement, les doigts de la victime, ses orteils et d'autres extrémités de son corps euh, finissait par mourir et tomber en pourriture. C'est ça la lèpre. Ça vous prend le doigt, ça s'arrange et puis ça finit par, par tomber en, en pourriture. L'infortuné, en fait, lépreux, était banni de sa communauté parce qu'il était une source de contamination. Il était chassé, il était banni de sa communauté. Alors, pour empêcher les autres personnes de s'approcher de lui, il devait crier partout où il allait impur. Impu, impu, impu. <rire> Donc partout où il allait, il devait crier impu, impu. On saura qu'il y a un lépreux qui est en train de passer et puis on devait éviter son, son chemin. La victime de cette terrible maladie ne pouvait s'attendre qu'à une mort lente, douloureuse et prématurée. Bien aimé. La lèpre est un symbole du péché. La lèpre est un symbole du péché. C'est une représentation par laquelle le Saint-Esprit révèle de manière frappante l'effet horrible du péché sur la vie d'une personne. Le péché révèle, le péché révèle, euh, 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 la lèpre, je vais dire, révèle le péché et la vraie, je dis bien, la vraie nature de Satan. Nous lisons dans Jean, chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour quoi? Voler, dérober, égorger et, et détruire. Mais Jésus est venu donner la vie aux hommes afin que les hommes aient la vie et qu'ils aient cette vie à, en abondance. Donc la lèpre ici est une image de Satan qui vient détruire, qui vient voler et qui vient, qui vient tuer. La lèpre bien aimée comme Satan volera notre vie, finira par nous tuer et détruira les plans de Dieu pour nos vies. Bien aimé, je voudrais vous présenter la loi de la purification. On se demande souvent pourquoi Moïse avait établi des lois aussi compliquées pour la purification. Souvent, quand vous lisez Lévitique, quelqu'un m'a dit, eh, parce que le livre de Lévitique, c'est le livre le plus dur. <rire> Avec des seules lois, on ne comprend, on ne comprend rien. 
On dit, mais pourquoi, pourquoi tu établis de telles telle lois au lieu de ne comprendre rien? Il y a une explication à cela. Amen. Il y a une explication à cela. Alors, je vous disais, on se demande pourquoi Moïse avait établi des lois aussi compliquées pour la purification du lépreux et de sa restauration. Parce que je tiens à vous rappeler, il y avait une loi pour purifier le lépreux et pour le restaurer comme membre de la communauté d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Il y avait une loi. Alors, s'il suivait cette loi, il devait être purifié, il devait être restauré. Donc, nous allons voir cela. Alors, après l'imposition de cette loi, nous ne pouvons trouver aucun autre exemple de guérison d'un lépreux dans l'Ancien Testament. Nulle part, vous le verrez, en dehors de cette loi qui avait été établie pour la purification du lépreux. Alors, pourquoi Dieu a-t-il demandé à Moïse d'établir ces lois? On se pose la question, pourquoi Dieu a-t-il demandé à Moïse d'établir ces lois? La seule raison possible est qu'il a placé une leçon cachée, je dirais une leçon spirituelle dans ces lois. Parce que si vous examinez avec euh, un œil spirituel, avec l'Esprit de Dieu, vous vous rendiez compte que il y, a des, il y a des leçons spirituelles cachées derrière, derrière ces lois. Il voulait que nous apprenions quelque chose. Examinons ensemble les détails trouvés dans le livre de Lévitique. Est-ce que vous comprenez? Nous allons voir plus loin, je vais vous donner le verset, etc. Alors, je vous conseille déjà de lire complètement Lévitique chapitre 14 à la maison. Vous allez voir toutes ces lois qui ont été dressées. Alors, nous allons prendre juste quelques-unes. Euh, euh, lors de, 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 de cet enseignement. Alors, les lois prescrites à Moïse pour déclarer le lépré pur et rétablir sont une image. Je dis bien, c'est une image de l'Ancien Testament correspondant à la purification des péchés à travers Jésus trouvé dans le Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu m'as compris, dis Amen. Tous les éléments de notre salut sont trouvés dans cette loi que Dieu avait donnée à Moïse pour la purification des lépreux. Je dis bien tous les éléments du salut s'y trouvent. On y trouve tous les éléments du salut. On trouve l'effusion de sang. Amen. Vous savez, la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a point de lieu, il n'y a point de pardon. Il a fallu que le sang de Christ soit répandu pour qu'on soit sauvé. Alors, dans la loi prescrite pour la purification du lépreux, il y avait l'effusion du sang. Un oiseau enlevait la culpabilité du péché. L'effusion et l'application du sang qui représente hein, Jésus versant son sang pour porter et payer le châtiment pour nos péchés. Nous avons la repentance et la, et la confession. C'est une image de ce, que nous fais, de, de, de ce que nous devons faire pour être justifiés ou déclarés justes quand nous sommes nés de, de nouveau. Nous avons l'eau courante. Je vous conseille de lire. Parce que si je me mets à lire tout le là, ça sera très long. Et puis, euh, vous comprenez. Donc, il y a l'eau courante qui représente les eaux du baptême. Ça fait partie des éléments de la purification qui étaient demandés aux lépreux. Il y a l'onction avec l'huile. Par la fin, on devait le coindre avec l'huile. Je retiens là-dessus. Alors, l'onction du lépreux avec l'huile représente l'œuvre du Saint-Esprit au sein de notre expérience du, du salut. Parce que vous allez voir qu'à la fin de la purification, à la fin des rituels, on devait le coindre avec de, avec de l'huile. La loi de la purification, bien aimé, est appliquée, appliquée à nos jours. Quand nous croyons en Jésus, nous devions faire les choses suivantes comme il est montré dans la loi de la purification du lépreux. Nous répentir de nos péchés. C'est la même chose. Nous nous répentons de nos péchés. Nous répentir, c'est abandonner nos péchés notre rébellion envers Dieu et obéit à sa parole. C'est ça la repentance. Nous devons confesser nos, nos péchés. Confesser nos péchés à Dieu et recevoir son pardon. Si nous faisons cela sincèrement et de tout notre cœur, nous sommes sauvés ou alors guéris du, du péché. Nous devons être baptisés. Nous devons ensuite obéir en Jésus en étant baptisé dans l'eau. Je vous ai donné un enseignement ici sur le, le baptême. Et nous devons recevoir l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, si nous faisons l'expérience de l'onction du Saint-Esprit, 
qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de, que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16 dit, l'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de, enfants de Dieu. Alors, bien aimé, poindre avec de l'huile. Poindre signifie quoi? Poindre signifie verser de l'huile sur. Quand on dit ouindre avec de l'huile, ça veut dire verser de l'huile sur. Ou consacrer en versant de l'huile sur. Consacrer en versant de l'huile sur. Après la guérison du lépreux, en hébreu et en grec, il n'existe qu'un seul mot pour guérir et sauver. Très généralement, c'est le mot sozo. Sozo qui est utilisé. Que ce soit pour guérir, que ce soit pour délivrer salut. C'est le même mot qui est utilisé. Et après avoir obéi aux lois de purification, le lépé se présentait au sacrificateur lévite pour qu'il soit oint. Donc, lorsqu'il avait accompli tous ses rituels, il devait apporter une offrande, ça devait être un pigeon, ça devait être selon les moyens dont il disposait. Alors, à la fin des rituels, il devait se présenter au souverain sacrificateur de lévite pour recevoir l'onction. <rire> L'huile est le symbole du Saint-Esprit. L'huile est le symbole du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Le fait d'oindre quelqu'un, je dis bien le fait d'oindre quelqu'un, symbolise la descente du Saint-Esprit sur lui dans un but bien déterminé. Le lépreux auparavant souillé par la lèpre surédoutée est délivré, purifié, de ses effets, puis ouin pour montrer qu'il a été complètement restauré afin de reprendre sa place en tant que membre de la maison d'Israël. À la fin du rituel, l'onction qu'on appliquait montrait qu'il était complètement restauré, purifié et rétabli comme membre de la maison d'Israël. Chaque pécheur bien-aimé fait l'expérience de l'onction du lépreux lorsqu'il naît de nouveau. Je dis bien, chaque chrétien fait l'expérience de l'onction du lépreux lorsqu'il naît de nouveau. Nous lisons dans Jean, chapitre 3, le verset 5 et le verset 6. Jean, chapitre 3, verset 5 et verset 6. Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, celui qui a cru en Jésus et qui s'est soumis à son autorité a participé à l'onction du, à l'onction, euh, a participé à l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Celui qui a cru en Jésus et qui s'est soumis à son autorité a participé, je dis bien, a participé à l'onction du Saint-Esprit. Bien aimé, Romains chapitre 8, le verset 9 déclare, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, il ajoute, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Bien aimé, ces versets confirment que personne ne peut vraiment naître de nouveau sans faire l'expérience de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Il y a une grande onction quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est un sujet que je vais aborder un peu plus loin. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'onction du roi. Amen. Il y a trois parties de la vie affectées par l'onction du lépreux. Je dis bien, il y a trois parties de nos vies qui sont à affecter. Trois parties de nos vies affectées. Je voudrais 
qu'on lise Lévitique chapitre 14, le verset 14 au verset 18. Lévitique chapitre 14, verset 14 au verset 18. Je lis rapidement, je vous parle des trois parties de nos vies affectées par l'onction du lépreux, d'accord? Alors, le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité et il en mettra sur l'aube de l'oreille. Il mettra où? Sur l'aube de l'oreille, notez oreille. Ça veut dire qu'il y a l'oreille, lui, qui est, qui est affecté. Sur l'aube de l'oreille droit de celui qui se purifie. Sur le pouce de sa main, notez pouce de sa main, il y a la main qui est affectée. Et sur le gros orteil de son pied droit, il y a les pieds qui sont affectés. Le sacrificateur prendra du lot d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche. Et il fera avec le doigt sept fois l'aspersion de l'huile devant l'éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur l'aube de l'oreille droite de celui qui se purifie sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'éternel. Donc nous voyons, il y avait le sang de la victime. Que ce soit le pigeon qui était appliqué sur les oreilles, sur la main et puis sur les pieds. L'huile aussi, l'onction qui était appliquée sur, <rire> sur l'oreille, sur les mains, sur les pieds et l'autre sur la, sur la tête. Est-ce qu'on se comprend? Alors, je tiens donc à souligner ici que il est important de noter que le sang du sacrifice et l'huile de l'onction étaient placés sur l'oreille, la main et le pied. Ceci nous montre que notre expérience du salut et notre onction, je parle de notre guérison de la lèpre du péché, touche trois parties importantes de nos vies. Trois parties importantes, à savoir lui, l'organe de lui, qui représente quoi? Entendre la voix du Seigneur. Entendre quoi? La voix du Seigneur, ce sont nos oreilles. On a besoin de cette tension pour pouvoir entendre la voix du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La deuxième partie qui est touchée, c'est le service. Deux, le service. Notre service pour notre serveur, pour notre sauveur, qui représente nos mains. Lui qui était appliqué sur les mains et le sang, ça représente le service. Nous avons besoin de l'onction pour le service que nous menons pour le Seigneur, pour l'œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur. La troisième, ce sont les pieds. La marche. Je parle de la marche. Notre marche avec lui, c'est-à-dire nos pieds. Nous avons besoin de l'onction pour marcher dans la sainteté, pour marcher dans la pureté. Est-ce que vous comprenez? Vous avez besoin de l'onction pour marcher dans la pureté. Nous sommes des sacrificateurs et nous allons voir que les sacrificateurs avaient une onction particulière qui leur permettait de marcher dans la sainteté. Nous devons avoir la sainteté des sacrificateurs. Est-ce que je peux entendre un Amen? Si tu ne dis pas un gros Amen, je vais aller m'asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, si nous suivons, si nous ne suivons pas Jésus dans le service chrétien, notre marche avec lui ne sera pas bénie. Nous avons besoin du sang pour purifier nos oreilles, notre service et notre marche. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour entendre, servir et marcher convenablement selon la volonté du Seigneur. Le sang de Jésus et l'onction du Saint-Esprit 
sont des parties vitales de notre grand salut. Est-ce que tu peux dire le sang de Jésus et l'onction du Saint-Esprit sont les deux parties vitales de mon salut? Amen. Alors, bien aimé, je vous parle rapidement de l'onction du sacrificateur. Ça, c'est le deuxième type d'onction, l'onction du sacrificateur. Bien aimé, je vous conseille de lire, nous avons passé dans notre diapositif, euh, euh, Exode au chapitre 29 complètement et 30. Lisez Exode chapitre 29, chapitre 30 et Lévitique chapitre 8. Nous voyons là la sanctification d'Aaron et de ses fils pour le sacerdoce. <rire> Comment est-ce que Aaron a été sanctifié avec ses enfants pour l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelait. Le Seigneur les appelait comme étant des sacrificateurs. Amen. Nous parlons de la consécration au sacerdoce. Bien aimé, comme pour l'onction du lépreux, les images et symboles du plan du salut sont trouvés dans les règlements qui s'appliquent à la séparation. Je parle de la sanctification pour le sacerdoce pour le ministère sacerdotal. Il y a le sacrifice d'un agneau sans tâche qui était demandé. <rire> Amen. Lisez juste ce chapitre, vous allez, vous allez voir tous les éléments dont je vous parle. Donc, il y avait le sacrifice d'un agneau sans, sans tâche qui était demandé lorsque Dieu a demandé à Moïse de consacrer Aaron et ses enfants pour, euh, comme des sacrificateurs. Alors, il y avait un sacrifice, le sacrifice d'un agneau sans tâche. Aaron et ses fils entraient dans le tabernacle de Moïse et ils se tenaient devant l'autel. Devant devant Ici, ils versaient en fait le sang d'un agneau pur et sans tâche en guise de sacrifice d'expiation. Ce faisant, ils reçurent le pardon pour le châtiment du péché qui est la mort. Vous êtes sans ignorer, bien aimé, que la Bible déclare dans Romains chapitre 6, le verset 23, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en, en Jésus. Parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra, selon ce que disent les Saintes Écritures. Bien aimé, ceci correspond en fait à la nouvelle naissance ou à la justification. Deuxième élément, nous avons le lavement avec de l'eau. Le lavement avec de l'eau. Ensuite, ils avançaient à la cuve des reins. Il y avait une cuve des reins où ils furent entièrement lavés. Ils furent ainsi libérés de l'impureté, de l'habitude et de la puissance du péché. C'est ce qui correspond à l'expérience du croyant par le baptême d'eau. Est-ce que vous comprenez? Troisième élément, les vêtements sacerdotaux et l'onction avec de l'huile. Voilà le troisième élément. Ensuite, ils venaient à la porte du tabernacle de la congrégation où ils recevaient leurs vêtements sacerdotaux. On terminait cette cérémonie en les soignant. La cérémonie s'achevait avec une onction d'huile. <rire> Amen. Alors, Exode, chapitre 30, le verset 30 déclare, « Tu ouindras, tu ouindras à Rome. Et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Suivez bien. Qu'est-ce qu'il dit? Tu oindras Aaron et ses fils. Tu oindras. Tu vas mettre de l'huile et tu vas les sanctifier pour le service pour lequel je les appelle. J'ai envie de vous parler l'onction. Des sacrificateurs, c'est une notion à la sainteté. C'est une notion à quoi? À la sainteté. L'onction du sacrificateur, c'est une notion à la sainteté. Le verset 29 de Exode chapitre 30, le verset 29 nous donne des renseignements concernant l'huile pour l'onction et la sainteté qui en résultait. 
Ça nous donne des éclaircissements par rapport à l'huile, l'onction qui était utilisée et la sainteté qui en résultait. La Bible dit quoi? Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Ça veut dire tout ce que l'huile touchait était comment? Était sanctifié. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce verset ne laisse aucun doute que les choses touchées par l'huile de l'onction étaient saintes. Quand Moïse versa l'huile sur la tête de Aaron et de ses fils, ils étaient tous saints aux yeux de Dieu. Ils étaient comment? Tous saints. Je dis bien tous saints aux yeux de Dieu. C'était une notion pour la sainteté, pour être séparé, pour servir le Dieu, pour être mis à part par rapport à l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, cette notion pour la sainteté, c'est pour être séparé pour le service de Dieu, en vivant une vie pure, ponctuée par une bonne conduite. Donc, l'onction sacerdotale nous enseigne la consécration à une vie sainte juste après l'expérience de la nouvelle naissance. Dès cet instant, tous les prêtres étaient oints pour la sainteté. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle des prêtres, c'est comme quand vous entendez prêtres, euh, c'était des sacrificateurs, d'accord? Alors, euh, tous les prêtres étaient oints pour la sainteté de la même manière. Il y avait plusieurs choses que le prêtre ne pouvait pas faire, même si ses actions ne souillaient pas une autre personne. Quand vous avez cette, cette onction, comme l'apôtre Paul, vous vous êtes à mesure de dire, je regarde toutes choses comme étant la boue. <rire> Est-ce que vous comprenez? Oui, je vois toutes choses comme la boue, parce que cette onction vous porte dans quoi? Dans la sainteté. Ça vous porte dans la sainteté. Bien aimé, nous devons être sanctifiés pour le Seigneur. Dis à quelqu'un près de toi, tu dois être sanctifié pour le Seigneur. Cette cérémonie sanctifiait totalement Aaron et ses fils pour qu'ils soient des sacrificateurs au service du Seigneur. Ils étaient sanctifiés pour remplir cette fonction. Est-ce que vous comprenez ils étaient sanctifiés pour, euh, pour, pour, pour accomplir cette fonction. Nous avons vu que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs pour Dieu, le Père. Jésus a fait de nous. Nous sommes des sacrificateurs et nous devons par conséquent porter l'onction des sacrificateurs. Bien aimé, l'onction du lépreux est un symbole de notre justification. Suivez bien. L'onction du lépreux est un symbole de notre justification. L'onction du sacrificateur représente notre sanctification pour le service du Seigneur et pour vivre une vie saine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6, nous lisons, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. De plus, notez 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, dit « Vous êtes un peuple élu. Vous êtes une race bénie. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple élu. Gloire à Dieu !» Vous êtes appelé à annoncer les vertus de son royaume. Bien aimé, le croyant en Jésus-Christ a été appelé à marcher devant la face de Dieu dans la sainteté d'un sacrificateur. Le croyant est appelé à marcher dans quoi? Dans la sainteté d'un sacrificateur. Bien aimé, nous voyons Matthieu chapitre 1, le verset 21. Matthieu 1, verset 21. La Bible dit, « 
nous devons, avant de citer ce passage, je vais peut-être tout simplement dire que nous devons être sauvés du châtiment et de la culpabilité du péché. Mais ce n'est pas tout. Nous devons aussi être sauvés de la puissance et de la force du péché dans nos vies. Amen. Nous devons aussi être sauvés de quoi? Et de la force du péché dans, dans nos vies. Matthieu 1, verset 21 dit quoi? « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est lui qui sauvera son peuple de, de ses péchés. C'est lui qui sera, sauvera son peuple de quoi? De ses péchés. Je dis bien, nous devons être sauvés. Nous devons être sauvés du châtiment et de la culpabilité du péché. Hein? Nous devons être sauvés en étant justifiés, n'est-ce pas? Et, mais ce n'est pas tout. <rire> ce n'est pas tout. Est-ce que je me fais comprendre? Nous devons aussi être sauvés, être sauvés de la puissance et de la force du péché dans nos vies. Est-ce que je me fais comprendre? Nous devons être sauvés de la force de la puissance du péché dans nos, dans nos vies. Tu peux être sauvé, être justifié, mais le péché continue à avoir une force dans ta vie. Tu dois être sauvé de cela. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très, très important. Or, oh, Jésus est venu faire quoi? Nous sauver de nos péchés. Gloire à Dieu. Bien aimé, certains prédicateurs disent, nous sommes sauvés dans le péché. La Bible dit que nous sommes sauvés du péché. <rire> nous sommes sauvés et ce n'est pas pour pécher. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me faites comprendre? Nous sommes sauvés dans le péché. C'est ce que certains gens disent. Nous sommes sauvés dans quoi? Dans le, dans le, dans le péché. Mais je dis, ce n'est pas tout. La Bible dit que nous sommes sauvés du péché. Tu peux être dans le péché, tu es strong, c'est dit. Mais tu n'es pas sauvé du péché. Est-ce que vous comprenez? Tu dois être sauvé du péché. Est-ce que je me fais comprendre? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main et dire, Seigneur, merci. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je te donne toute la gloire. Je te rends grâce au éternel. Est-ce que tu peux glorifier le, le roi des rois? Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous ne sommes pas sauvés pour faire du péché une pratique quotidienne. Nous ne sommes pas sauvés pour faire du péché une pratique quotidienne. 1 Jean chapitre 3. Le verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche, la Bible dit, est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Celui qui pêche est du diable parce qu'il pêche dès le commencement. Nous ne sommes pas sauvés pour faire du péché une pratique quotidienne. On doit être sauvé, libéré du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, nous avons vraiment besoin de cette onction du sacerdoce pour la sainteté. Parce que cette tension nous maintient dans la sainteté des sacrificateurs. Cette tension nous porte à la sainteté requise par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous avons besoin de cette tension. Bien-aimé, Dieu verse sur nous son huile sans mesure. Si nous ne voulons pas être détruits par sa puissance œuvrant en nous, sa sainteté doit être exprimée à travers nous. Sa sainteté doit être exprimée à travers nous. Bien aimé, regardons rapidement l'ancien du roi. <rire> la troisième ancien que nous voyons dans l'Ancien Testament est celle du roi. Nous rencontrons ce type d'ancien pour la première fois dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1. 1 Samuel chapitre 10, verset, verset 1. 
Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oué pour que tu sois le chef de son héritage? » Nous voyons encore cette onction lorsque Is Isaïe envoya chercher euh, 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 David. La Bible dit, « Oh, il était blond. » Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16, de verset 12 au verset 13. 1 Samuel, chapitre 16, verset 12 au verset 13. Isaïe envoya chercher. Or, oh, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ou le car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loigna au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit. <rire> Quand on l'a oué, ouais, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Bien aimé, l'onction du roi, c'est une onction qui octroie la puissance et l'autorité. C'est une onction qui octroie quoi? La puissance et l'autorité. L'onction du roi avait pour but en fait de communiquer, l'onction du roi avait pour but de communiquer l'autorité et la puissance à la fonction de roi. C'était ça l'objectif. Avec cette onction, l'Esprit de Dieu descendait sur le roi de telle sorte qu'il pouvait conduire le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. L'accomplissement dans le Nouveau Testament de l'autorité et de la puissance qui vient de l'onction du roi est trouvé dans Acte chapitre 1. Le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée et dans toutes les contrées. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est un exemple, ça c'est l'onction du roi. Amen. Le baptême du Saint-Esprit bien-aimé est vraiment l'expérience trouvée dans le Nouveau Testament qui correspond à l'onction du roi. Amen. Oui. Qui correspond à l'onction du roi. Acte chapitre 2, verset 4, la Bible dit, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et dans Acte chapitre 4, verset 33, la Bible dit, « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force ce témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce, une grande onction reposait sur eux, reposait sur eux. Bien aimé, les trois onctions parlent de, les trois onctions que nous avons vues dans l'Ancien Testament sont pour la justification, qui est notre pardon, la sanctification, la pureté, qui est pour la pureté de notre cœur, l'autorité en troisième point et la puissance. Amen. Dieu désire que nous jouissions du fruit de tous ces trois onctions. Je n'ai pas compris, amen. amen. Dieu désire que nous jouissions du fruit de ces trois onctions dans nos vies, dans le service que nous menons pour lui. Examinons rapidement certains hommes dans la Bible qui jouissaient de cette onction triple ou cette onction complète. Amen. Des exemples de l'onction triple. Parlons de Melchisedec, par exemple, dans la Bible. Melchisedec. Nous trouvons Romain, euh, pardon, euh, Somme, de temps pour moi. Somme 110. Somme 110, le verset 3 et le verset 4. Ton peuple est plein d'adeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré. Et il ne s'en répartira point. Tu es sacrificateur pour toujours. À la manière de Melchisedec. 
tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Bien aimé, je voudrais vous expliquer quelque chose de très important. Sous le, sous le plan de Moïse, une personne devait être, je vais dire au temps de Moïse, une personne devait être membre de la tribu de Lévi pour devenir sacrificateur. Si vous n'étiez pas membre de la tribu de Lévi, vous ne pouvez pas être sacrificateur. On parle de la tribu de Lévi comme étant la tribu des sacrificateurs. Tous les sacrificateurs venaient de, de, de cette tribu. Amen. Oui, il fallait être membre de la tribu pour être sacrificateur en, en Israël. Bien aimé, je disais sur le, plan de Lévi, sur le plan de Moïse, une personne devait être de la tribu de Lévi pour devenir sacrificateur. Quand Jésus est venu, est-ce qu'il était de la tribu de Lévi? Non. Il était de la tribu de Judas. <rire> Il était de la tribu de Judas. La tribu de, la, la tribu de laquelle venaient les rois. Hein? Parce que les rois d'Israël venaient de la tribu de, de Judas. Les sacrificateurs venaient de la tribu de, de Lévi. Nous pouvons voir, vous pouvez lire à la maison Genèse 49, verset 8 au verset 10. Alors, on se pose la question, quel droit Jésus avait-il sinon nous-mêmes, <rire> sinon nous-mêmes, d'avoir un ministère de sacrificateur? En fait, il ne venait pas de la bonne tribu. Quel droit donc? Parce qu'il est, il, il est le souverain sacrificateur. Amen. De notre confession, je vous explique ce que ça voulait dire ici. Il est le souverain sacrificateur. Quel droit donc avait-il? Parce qu'il ne venait pas de la bonne tribu. L'apôtre Paul présente la solution à ce problème dans son épître aux, aux Hébreux. Il explique en fait que le ministère de sacrificateur de Jésus, tout comme le nôtre, était basé sur le précédent établi par l'ordre de Melchisedec. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous lisez euh, Hébreu chapitre 7, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir là-dedans. Melchisedec, en fait, est l'un des personnages les plus mystérieux. C'est l'un des personnages les plus mystérieux de la Bible. Est-ce que vous comprenez? C'est l'un des personnages les plus mystérieux. Son nom en hébreu signifie roi de justice. Son nom en hébreu signifie roi de justice. Et il était roi, il était le roi de Salem. Amen. Il est le roi de Salem qui devient plus tard Jérusalem parce que Salem devient plus tard Jérusalem. Et qui, euh, et, et qui en hébreu, hein? Salem, Jérusalem qui en hébreu signifie quoi? La ville de paix. C'est ça, Jérusalem, ville de paix. Alors, par cette traduction, on dira donc qu'il était le roi de paix et le roi de justice. Le roi de paix et le roi de justice. Melchisedec était en fait un sacrificateur du Dieu très haut. C'est lui qui a béni Abraham après sa victoire sur, euh, sur les rois et à qui Abraham a donné euh, 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 toute... Euh, la dîme de son revenu. C'est à Abraham que sa Melchisedec que Abraham, a, que Abraham a payé sa dîme. Amen. Vous pouvez voir dans Genèse, Genèse chapitre 14, le verset 18 au verset 20. Melchisedec, en fait, bien aimé, remplissait les fonctions de prophète. Notez bien, il remplissait les fonctions de quoi? De prophète, de sacrificateur et de roi. Il accumulait ces trois fonctions. Prophète, sacrificateur et, et roi. Alors, il était en quelque sorte un type, un type du roi Jésus, une image du roi, du roi Jésus, qui est, n'est-ce pas, notre souverain sacrificateur. Qu'est-ce qui fait de Melchisedec un prophète? Qu'est-ce qui fait de Melchisedec un sacrificateur? Qu'est-ce qui fait de Melchisedec un roi? C'était l'onction qui était sur lui. Amen. Il n'avait pas de titre de, de, de sacrificateur. Non, 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 non. Est-ce que vous comprenez? 
il n'avait pas de titre de prophète. Est-ce que vous comprenez Mais c'était l'onction qui était sur lui qui le poussait à la fonction de sacrificateur, à la fonction de, de prophète. Donc c'est à cause de l'onction qui était sur lui. Il travaillait sous cette onction. Dieu fit de Melchisedec ce qu'il était en lui donnant cette onction. C'est aussi la manière dont Jésus, le souverain sacrificateur, de notre confession au Père. C'est l'autorité par laquelle opère toute personne qui est remplie de l'Esprit à travers laquelle Dieu opère. Bien-aimés, nous exerçons les droits de prophète, de sacrificateur et de roi seulement en vertu. Je dis bien seulement en vertu de cette onction. Parlons de Moïse. On a parlé de Melchisedec. Parlons de Moïse. Moïse est un autre homme qui jouissait de cette triple onction. Dieu avait choisi Moïse pour délivrer son peuple d'Égypte. Puis, il se servit de Moïse pour lui donner la loi, pour le diriger, pour, pour, euh, pour le diriger pendant 40 ans. C'est l'onction très spéciale qu'il a reçue de Dieu qui permit à Moïse de remplir son rôle. Sans cette onction, il n'aurait jamais pu accomplir son rôle de sacrificateur, de roi ou alors euh, 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 de prophète. Est-ce que je me fais comprendre? Il avait en même temps l'onction du prophète, du sacrificateur et celle du roi. En tant que sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il intercédait pour Israël et les instruisait dans la voie de la sagesse. Il remplissait aussi les fonctions de juge et de leader. Sa vie était caractérisée par une extraordinaire fonction de sainteté et de, et de puissance. Il portait en fait une notion complète. Il portait une notion complète. C'est un homme qui marchait dans la sainteté devant l'éternel en même temps qu'il possédait la puissance de l'autorité. Est-ce que vous comprenez? Pour accomplir la mission que le Seigneur lui avait donnée. Il est donc intéressant de noter que je dis bien, il est intéressant de noter que Moïse n'a pas reçu le titre de sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas reçu le titre de prophète, le titre de roi, je l'ai dit. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait pas, pas reçu le titre de sacrificateur, il n'avait pas reçu le titre de roi. Mais il opérait quand même dans ces deux capacités. Est-ce que vous comprenez? à cause de l'onction qui était sur lui. Quittons Moïse, parlons des juges. Amen. Les juges. Les juges étaient aussi des hommes et des femmes sur lesquels reposait cette triple onction. Je désire premièrement éclaircir une conception erronée concernant les juges. Ils étaient des sauveurs car ils sauvaient la nation de leurs adversaires. Ils étaient des libérateurs car ils délivraient Israël de l'oppression et de ses ennemis. Ils étaient des juges seulement dans le sens qu'ils donnaient leur jugement et leur bon conseil à la nation. Ils n'étaient pas en fait des juges assis sur des tribunaux prononçant, je ne sais pas, des décrets légaux. Non, ce n'était pas ce genre de juge. Est-ce que vous comprenez? Après la mort de Moïse, après la mort de Moïse, Josué et les juges, c'est-à-dire les libérateurs, qui lui succédait, possédait la triple onction. Est-ce que vous comprenez? Il possédait la triple onction. Afin d'être à la même, à même, afin d'être à même, je l'ai dit, de délivrer les Israélites de leurs oppresseurs et en même temps que de les diriger dans les voies de Dieu. Il remplissait souvent les rôles de sacrificateur, ramenant le peuple de Dieu et Dieu au peuple. Ils opéraient comme des rois en formant et en conduisant des armées qui brisaient le joug des oppresseurs. Il conduisait par la loi, la justice et des décrets. Toutefois, ils n'ont jamais reçu, notez, ils n'ont jamais reçu le titre de sacrificateur ni de roi. Mais ils opéraient avec l'onction pour accomplir ces postes. Amen. Quand l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu les saisissait en des temps difficiles pour Israël, il, menait et il mettait en action les choses que Dieu voulait qu'il fasse. Est-ce que vous comprenez? 
cette méthode dénuée de formalité pour mener les choses empêchait, je vais dire, d'institutionnaliser leur leadership. C'était un leadership institutionnalisé. Est-ce que vous comprenez? Oui. Elle n'était pas institutionnalisée. Elle n'est pas devenue un fardeau pour le peuple. Alors, l'institutionnalisme a souvent fait preuve d'être un fléau pour euh, euh, les personnes, pour euh, à l'église, même dans les nations. Passons rapidement. Voyons Samuel. Amen. <rire> Parlons rapidement de Samuel. Je vais, je, bientôt, je vais arrêter. Amen. Mais c'est long. Je ne peux pas finir aujourd'hui. Ça, c'est clair. <rire> pa parlons de Samuel. Samuel. Samuel semble être la dernière de cette longue liste d'hommes à avoir reçu la tribonction. C'est la dernière sur cette longue liste que je vous ai donnée à recevoir quoi? La tribonction. Pendant plus de mille années, je dis bien pendant plus de mille années, partant de Melchisedec à Samuel, ça fait plus de mille ans, Dieu avait placé cette triple onction sur des hommes pour donner un leadership spécial à ses enfants choisis. Est-ce que vous comprenez? Comme Moïse, Josué et les juges avaient avant lui, Samuel fut suscité par Dieu pour une époque spéciale pour Israël. Samuel, comme ses précurseurs, ne portait pas le titre de sacrificateur ou de roi. Il n'avait pas le titre de sacrificateur ou de roi. Toutefois, ses fonctions, ses fonctions furent mises en évidence dans sa vie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne voudrais pas entrer dans les commentaires approfondis. À l'époque où Israël avait besoin d'entendre la voix du Seigneur, Samuel fut ouin pour prophétiser. Lorsque le, sac, lorsque le sacerdoce se, rom, se, 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 se rompit, Samuel offrit des sacrifices et intercéda pour le peuple. Samuel exerça le leadership dont Israël avait si désespérément besoin. Comme Melchisedec, Moïse et plusieurs des autres juges, Samuel servait sous l'onction complète de prophète, sacrificateur et, et roi. La vie de ces hommes oint était sainte aux yeux de Dieu et leur ministère, l'œuvre qu'ils faisaient pour le Seigneur était investie de la puissance et de l'autorité indiscutable des rois. Amen. Ils opéraient aussi au ministère de sacrificateurs selon l'onction que Dieu leur avait donnée. Mais ce millénium, c'est-à-dire ces mille ans, tirait à sa fin. <rire> Nous allons voir que l'onction a été divisée. Et pourquoi l'onction a été divisée? Amen. Ce millénium tirait à quoi? À sa fin. L'opinion publique était touchée d'un certain, euh, certain mécontentement avec Dieu. Les Israélites commençaient à être mécontents vis-à-vis -vis de Dieu. Bientôt, le peuple demandait un changement qui devait avoir un impact dramatique sur l'onction qui était accordée aux hommes. Il demandait un changement qui devait bouleverser l'onction qui était accordée aux, aux hommes. Nous parlons là d'une onction divisée. En effet, l'onction serait divisée entre les hommes appelés rois, les autres appelés prêtres ou sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez? Alors, lors de notre prochaine rencontre, je vais donc vous parler comment est-ce que l'onction a été divisée. Amen. Et parce que l'onction a été divisée, je vais vous montrer comment est-ce que les prophètes, comment est-ce que les rois ont échoué. Parce qu'il n'avait plus une onction complète. Amen. Nous allons voir comment Saül a été rejeté. Parce qu'il a été parce qu'il parce qu a voulu opérer dans une dimension dont il n'avait pas l'onction. Il a offert un sacrifice, il n'avait pas l'onction, il n'était pas sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Il était jugé et rejeté à l'immédiat par Dieu. Amen. Et à la fin, je vais vous montrer comment est-ce que la triple onction a été restaurée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je voudrais qu'on prie ce matin. Je voudrais qu'on prie ce matin, bien-aimé. Tu écoutais la parole du Seigneur. La Bible dit, ce n'est que par l'onction que le joug sera brisé. 
C'est par l'onction que le chouk sera brisé. Bien aimé, est-ce que tu peux demander au Seigneur de t'accorder une onction complète? Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton onction pour accomplir la mission pour laquelle tu m'as donné. La mission pour laquelle tu m'appelles. J'ai besoin d'une notion complète. J'ai besoin d'une notion totale. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin, bien aimé? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Seigneur, merci pour cette tension qui coule dans nos vies. Seigneur, tu as dit en ce jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Même sur vos servantes, même sur vos serviteurs, ô oh Seigneur, tu dis, tu répandras ton esprit. La promesse a été accomplie dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. N'as-tu pas dit que la promesse est pour nous? N'as-tu pas dit que la promesse est pour nos enfants? N'as-tu pas dit que la promesse est pour tous ceux qui sont appelés? Oh Seigneur, nous avons besoin de marcher dans la sainteté des sacrificateurs. N'est-il pas dit que tu as fait de nous, oh Jésus, un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père? Seigneur, nous ne voulons pas vivre dans le péché. Nous ne voulons pas marcher dans le péché. Mais nous voulons, Seigneur, marcher dans la sainteté des sacrificateurs. Oh Seigneur, produis en nous, Seigneur, par cette onction, Seigneur, la sainteté dont nous avons besoin, accorde-nous la grâce de regarder le péché comme étant la boue. Accorde-nous la grâce de prendre plaisir à l'obéissance à ta parole. Ô oh Seigneur, descends cette tension sur nous. Bien aimé, est-ce que tu peux te tenir debout et lève tes mains vers le Seigneur? Lève tes mains vers le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin. N'est-il pas dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui, toi qui m'écoutes, où que tu te trouves, peut-être tu es dans ton salon, peut-être tu es dans ta chambre, je voudrais que tu lèves tes mains vers le roi des rois ce matin. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel Dieu m'a oué pour faire ceci et pour faire cela. Bien-aimé, si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de l'onction du Saint-Esprit, pour accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelé, à plus forte des raisons, vous et moi. L'onction du Saint-Esprit et le sang de Jésus sont les deux parties vitales de notre grand salut. Le Seigneur veut ouvrir ton entendement. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, « Seigneur, où est mon, mon entendement Ouvre mon entendement !» Par ton notion. Bien aimé, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Et je peux voir cette notion opérer sur tes oreilles, opérer sur lui. Que ton entendement spirituel s'ouvre au nom de Jésus. Bien aimé, tu as besoin de marcher dans la sainteté des sacrificateurs. Oh, bien-aimé, que le Saint-Esprit produise la sainteté de Dieu en toi. Que le Saint-Esprit produise la sainteté. Que l'onction de la sainteté coule sur toi. Que l'onction de la sainteté coule sur toi. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Bien-aimé, reçois l'onction du sacrificateur. 
tu es un sacrificateur de Dieu le Père. Tu es appelé à marcher dans la sainteté. Que l'option réservée au sacrificateur soit ta portion ce matin, au nom de Jésus. Je dis que l'onction réservée au sacrificateur soit ta portion. Je dis que cela soit ta portion. 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 Oh Jésus. Oh mon Dieu. Le Seigneur veut oindre tes mains pour que tu sois à mes yeux d'accomplir parfaitement l'œuvre pour laquelle il t'appelle. Oui, vous recevrez une puissance. L'Esprit du Seigneur surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Bien-aimé, reçois l'onction pour accomplir la mission de Dieu dans ta vie. Reçois l'onction de Dieu pour marquer ta génération. Reçois l'onction de Dieu pour faire la différence dans ta famille, dans ton lieu de service. Dans cette génération, Reçois l'onction de Dieu pour prêcher l'évangile. Oh, bien-aimé, lève les mains. La gloire du Seigneur ressent sur toi. La puissance de Dieu s'empare de toi. Son onction 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 s'empare de toi. Bien-aimé, même si tu es dans ta maison, la distance n'est pas une barrière. Dieu est omniprésent, présentement dans chaque maison. L'onction de Dieu coule, l'onction de Dieu descend. Oh Seigneur, merci. Parce que tu fais de nous des flammes de feu. Que l'honneur et toute la gloire, Seigneur, te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que je peux entendre Amen Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Donc, comme je vous disais, euh, je vais poursuivre prochainement avec la suite. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom. Je laisse la parole au pasteur. Est-ce que l'enregistrement tourne toujours? Amen. Alors, nous allons simplement terminer cette rencontre dans la prière. Euh, la semaine prochaine, je vous apporterai la parole de Dieu. On continue sur le thème du Saint-Esprit, évidemment. Comme je vous l'ai dit jusqu'au dimanche de la Pentecôte, ce que le Seigneur a placé sur mon cœur était d'apporter de des, des, des messages concernant le Saint-Esprit. Je ne sais pas encore ce que je vais vous apporter exactement. Mais si le Seigneur l'a mis sur mon cœur, c'est qu'il va déplacer ce qu'il nous faut pour nous, pour préparer nos cœurs vraiment à cette plénitude du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte qu'on voit dans le livre des Actes. Alors, merci beaucoup, Pasteur Corneille, pour euh, ce, ce temps ce matin, ce message concernant euh, l'onction du Saint-Esprit. Et on, on voit clairement ici que l'onction, la plénitude de l'onction du Saint-Esprit a été divisée en et quand nous sommes seulement nés de nouveau, ou quand nous sommes seulement sanctifiés, et si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit, c'est que nous ne jouissons pas d'une pleine onction du Saint-Esprit. Nous avons peut-être juste un tiers, peut-être juste deux tiers, mais Dieu veut pour nous qu'on ait les trois tiers, une onction complète, une plénitude complète du Saint-Esprit de Dieu sur nous, comme Jésus a reçu cette onction, et Jésus lui-même nous avait dit, nous a dit que nous ferions encore des plus grandes choses que lui a accomplies. Amen. Alors, dimanche prochain, rendez-vous pour une poursuite sur le, le baptême du Saint-Esprit, cette plénitude d'onction, cette onction entière de l'Esprit de Dieu sur nous. Et, et je vous dis à dimanche prochain, on va simplement terminer dans la prière. Seigneur, merci. Merci de ta parole qui est une nourriture spirituelle pour nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous maintenant, Seigneur, donne-nous maintenant de pouvoir 
ingérer cette nourriture, de pouvoir la digérer, Seigneur Dieu, et que cette nourriture puisse produire l'effet que peut faire ta parole, comme tu nous dis, là, Seigneur Dieu, que ta parole ne retourne jamais à toi sans faire ton effet dans nos vies, Seigneur. Que cette parole puisse faire un impact sur notre esprit, dans notre cœur, Seigneur Dieu, pour nous préparer à cette plénitude que tu veux pour chacun de nous, Père. Père, on te le demande, dans le nom puissant de Jésus, qui nous a aimés, qui est mort pour nous, pour que nous puissions être restaurés en toi, avec cette pleine onction de ton esprit pour nos vies, Seigneur. Amen. Amen. À dimanche prochain, que Dieu vous garde, que Dieu vous